എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞത് നിന്റെ അവസാന ശ്രമമായിരിക്കണം ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വൈതിലിയുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടിച്ചന്റെ വൈകൃതങ്ങളെ കുറിച്ച് വാതുറക്കാൻ ലക്ഷ്മി നീ ശ്രമിച്ചാൽ ഹരിതാത്തൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കല്ലേ ലക്ഷ്മി കുട്ടിച്ചൻ ഇങ്ങനെ സകലരെയും സഹിച്ച് ജീവിച്ചങ്ങ് തീർന്നോട്ടെ കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയാർച്ചക്ക് മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നല്ല ക്ഷീണമാണല്ലോ അത് അന്ന് നീ കൊടുത്ത ഡോസിന്റെ ആട ഒതുങ്ങിയെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പടം വരച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ഇവൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ കരുതേ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നെ ഉടനെ തന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് എന്നെ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ജോ മാറി നിക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പോ ജോ ഇവർക്കെന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കേ പക്ഷേ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നീ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേ നല്ല ബഹുമാനം വേണം ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടി വന്നാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയണം ഞങ്ങൾ മാറി പോവാൻ പറഞ്ഞ പൊയ്ക്കോണം കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചേച്ചി തല താഴ്ത്തിയപ്പോ അനിയും തല പൊക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ചേച്ചി പിടിച്ച് വിഴുങ്ങാൻ പോവാ എന്തേ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ നീ എന്തിയോട എന്തിയോന്ന് വേണ്ട നീ വന്നേ ചേച്ചി നിന്നോട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞ വാ ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പോടെ ചേച്ചി എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് അവര് ചേച്ചിയെ കളിയാക്കിയത് കേട്ടില്ലേ അവര് കളിയാക്കിയെങ്കിലേ അതിന് കാരണമുണ്ട് എന്ത് കാരണം നിനക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പൊട്ടൻ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കേണ്ടെന്ന് ഒരു ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വിരോധം വല്ലതും ഉണ്ടോ തനിക്ക് ഏ ഒന്നുമില്ല ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്നിച്ച് കഴിയണെന്നാണ് അരുണേ കൊറേ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പോലും ഇപ്പോഴാ അതറിയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ കൂടുതലും ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചാ പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ എന്റെ ടെൻഷൻസ് പറയുകയാണെന്ന് കരുതരുത് ഒരു പങ്കാളിയില്ല ജീവിക്കുന്നതിന്റെ വിഷമം ഏറെ അനുഭവിച്ച ഒരാളാ ഞാൻ ഇവൾ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ഏറെ സങ്കടം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളില്ലാത്ത അവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വിഴുങ്ങി തീർക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ശൂന്യതയുണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാതെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു ഇവിടം വരെ എത്തി പക്ഷെ കലണ്ടർ മറിയുമ്പോൾ പ്രായം കൂടുന്നുണ്ട് കലണ്ടർ മറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ചു സമയം ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ എന്നോട് പറയും എന്റെ ശരീരം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും മിസ്റ്റർ രംഗനാഥൻ നിങ്ങൾ ഏജ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കാണുന്നവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ മുമ്പത്തെ പോലെ വലിയ ഷോക്കുകൾ താങ്ങാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കില്ല ഇടറി വീണു പോകാൻ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ കുറെ നാൾ ജീവിക്കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ താലോലിക്കണ്ടേ അങ്കിൾ എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇല്ല അങ്കിൾ ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോണെന്ന എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ എനിക്കും സ്നേഹയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന് അങ്ങനെ വലിയ ചട്ടക്കോട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലടോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പരസ്പരം എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഫാമിലിയുമൊത്ത് കുറച്ചു നേരം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില മണ്ടന്മാരുണ്ട് ചുമ്മാതാടോ ഒന്നും നടക്കില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവർ തമ്മില് 
അകലമുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമേ ഇല്ല സ്നേഹം വാങ്ങേണ്ടതും കൊടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരാളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഒഴുകേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അതിനാ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനൊന്ന് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അതിന് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ നീ ചെവി പോത്തില്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെവി പോത്തുന്നില്ല അച്ഛൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ ഞാൻ ഇരുന്ന് കേട്ടോളാം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോകാടോ എന്നായിക്കോട്ടെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാനൊരു ചായ ഇട്ട് തരാം വേണ്ട ഞാൻ ഇട്ടോളാം ഞാൻ ഇടാന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ പാവല്ലേ നീ എന്റെ ജീവനല്ലേ എന്തുപറ്റി മോളെ വെയിലത്ത് നടന്നു വന്നോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ പനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ സുമ മോളുടെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നു അസുഖം വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചതാ ഞാൻ അതിനെനിക്ക് അസുഖം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എന്നാലും അമ്മയൊന്ന് നോക്കട്ടെ മോളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തു പറ്റിയത് അവൾക്ക് വന്നു കയറിയതേ തല താഴ്ത്തിയ പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാഡത്തിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒട്ടുമ്പെങ്കിലും അമ്മയോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് അതേപടി നിലനിർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാൻ പറ്റും അമ്മേ ചേച്ചി വന്നോ വന്നു ആ ജംഗ്ഷൻ വരങ്ങിയ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നടന്നത് പിന്നെ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഒറ്റ പോക്ക അമ്മേ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു രസം ഉണ്ടായി എന്താ അവനില്ലേ ആ ജോ ചേച്ചിയോട് എപ്പോഴും അടികൂടുന്ന ചെറുക്കൻ അവനും കൂട്ടുകാരും കൂടെ ചേച്ചി എന്തോരം കളിയാക്കി എന്നറിയോ എന്തിന് ചേച്ചിയോട് ദേഷ്യമായിട്ട് എന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ചേച്ചി എല്ലാം കേട്ടു തന്നു ഞാൻ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോ അതിനെന്നെ സമ്മതിക്കാതെ എങ്ങും പിടിച്ചോണ്ട് പോന്നു യാമിമോളോ അതെ അമ്മേ അമ്മ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്ക് മുംബൈ കുളിച്ചിട്ട് വാ സാധാരണ മോളങ്ങനെ തലകുനിച്ച് പോകാറില്ലല്ലോ മേഡം ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി എനിക്കറിയില്ല സുമ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ചില മാറ്റങ്ങള് അവള് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മേഡം സാരംഗ് സാറിനോട് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളെ നന്നാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നീ പറഞ്ഞത് കാര്യമാണ് യാമി സ്വയം തിരുത്തി നന്നാവണം അതിനവളെ പ്രാപ്തിയാക്കണം ഇത്രയാകുന്നു നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സുമ വെള്ളം ആണെങ്കിലും ഭക്ഷണം ആണെങ്കിലും ബാക്കി എന്തായാലും അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മേശപ്പെടുത്തുണ്ടാവണം അവൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അവളുടെ മാറ്റം ആ നിമിഷം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു ഇപ്പോ പറ്റുന്നില്ല വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അവരങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപഴകി സ്നേഹ പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമായിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ കാണേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചതും അവര് ഹാപ്പി ആയല്ലോ ഒന്നിച്ചല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ട് അവര് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ അരുണിന്റെ കാര്യത്തില് എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് എന്ത് ടെൻഷൻ സ്നേഹയുടെ പെരുമാറ്റം തന്നെ ചിലപ്പോ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുന്ന രീതിയില് ഒരു പെൺകോന്തനായി പോവും അരുൺ ഏ അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അവൻ നോക്കിക്കോളും നോക്കിയാ നല്ലത് പക്ഷെ എന്തോ എവിടെയോ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ച കുറവുണ്ട് അരുണിന്റെ ക്യാരക്ടറിന് യോജിച്ചവൾ അല്ല സ്നേഹ താനൊന്നും ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയിട്ട് 
ഈ സംസാരമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞിന്റെ വരവോടെ സ്നേഹയുടെ എടുത്തുചാട്ടമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറും അവള് നല്ലൊരു അമ്മയാവും കുഞ്ഞിനെയും ഭർത്താവിനെയും അളവറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നവളാവും അവളുടെ ക്യാരക്ടർ ആകെ ചേഞ്ച് ആയി വരിക ഇന്നും സ്കൂളിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ആ ജോയ് ഇല്ലേ ഡോക്ടർ സക്കറിയുടെ മോൻ അവര് സ്ഥിരം ശത്രുക്കളാണല്ലോ അവനും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടെ വളഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയപ്പോഴും യാമി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല ആ കച്ചട പിള്ളേരോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് അതെ പക്ഷെ പണ്ടത്തെ യാമിയാണെങ്കിൽ അവൾ മിണ്ടാതെ തിരിച്ചു പോരില്ല എന്തിന് എല്ലാം കേട്ടു വന്ന് യതു പിള്ളേരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും യാമി അവനെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അച്ഛനമ്മമാർ തമ്മിൽ സംഘർഷം ബാധിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയാ യാമി മോളും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു യാമി മോള് അങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല അവളന്ന് സൈലന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട പ്രായ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതിനൊന്നും അവള് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും തന്നെ സംശയിക്കുന്നതും തന്നോട് അകലുന്നതും ക്രൂരമായിരുന്നുവെന്ന് അവൾ ഓർക്കും അന്ന് അവൾക്കത് പറയാനും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാനും താൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഞാൻ സഹിക്കും അവരെന്നെ തള്ളി പറയുമ്പോഴാണ് അനാമിക ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന എന്റെ മോൾക്കൊന്ന് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അച്ഛാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു എന്താ മോളെ അച്ഛൻ എപ്പോഴാ വരുന്നത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് വാ എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് വയ്യ മോളെന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് മോളെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇല്ല അമ്മ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്താ മോളി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എനിക്ക് പേടിയായി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും പേടിയാവുന്ന മോളെ അച്ഛൻ വന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാതെ അച്ഛന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല മോളെങ്ങനെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവിടെ എത്തിക്കോളാം ഭംഗിയായിട്ട് <laughs> 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 സത്യം പറഞ്ഞ അനാമികയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണോന്ന് കരുതിയിരിക്കായിരുന്നു അതിപ്പോ എന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോണ്ട് ഒരു മര്യാദ പറഞ്ഞല്ലേ ഏയ് അല്ല സത്യം പിന്നെ മൈഥിലിക്ക് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് സാരംഗ് എന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് പറയാൻ അല്പം വിഷമമുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് പറയ സാരംഗ് പറഞ്ഞത് സാരംഗില്ലാത്ത സമയം നോക്കി യാമി മോളെ താൻ ദ്രോഹിക്കരുതെന്ന് സാരംഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു യാമി ഇപ്പോ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് മൈഥിലിയാണെന്നും പറഞ്ഞു നന്നായി ഒരു ദൂരയാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോഴും മോളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ സാരംഗ് വീഴ്ചയൊന്നും വരുത്തിയില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇത് കുറച്ച് ക്രൂരമായിപ്പോയി മൈഥിലി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ സാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ 
അതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല മൈഥിലിയോട് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ സാരംഗിനോട് പറഞ്ഞത് അയാൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കമ്പനിയോളൊരു പറഞ്ഞ മാനേജർ അനുസരിക്കണമല്ലോ ഇതിലിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം മൈഥിലി കാണണ്ട അയാൾ എന്നോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിട്ടേക്കാൻ പോയി പോയി വെറും ദുഷ്ടനായി തുടങ്ങി സാരംഗ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കൊച്ചിനെ അകറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്മയെ പറ്റി പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടം തന്നെ വേണ്ട അനാമിക സാരംഗ് പറഞ്ഞ കാര്യവും യാമിമോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യവും ഒന്നോ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലരുത് ഇതൊക്കെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ബഹുമതിയല്ലേ പ്രസവിച്ചതിന്റെയും കൊണ്ടു നടന്നതിന്റെയൊക്കെ കൂലി ഏത് കുട്ടൻ നിഴലുപോലെ എന്റെ കൂടെ നടന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം കൊഞ്ചിച്ചതിന് അളിച്ചതൊക്കെ എന്റെ യാമിമോളയാ അമ്മയാവുന്നതിന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം അനുഭവിച്ചതും അവള് വന്നപ്പോഴാ എന്റെ മോളെ എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയോ ഒരു മോശം വാക്ക് അവള് പറയുമ്പോ ഒരു നിഷേധം അവള് കാണിക്കുമ്പോ എന്റെ ചങ്ക എത്ര പെടയുന്നുണ്ടെന്നറിയോ രഞ്ജിത്ത് സാരിങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് മൈഥിലിയെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജയിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് എന്നെ തോൽപ്പിക്കരുതെന്ന് സത്യത്തിൽ സാരങ്ങിന്റെ ഭ്രാന്താണോ ഒരുതരം ഈഗോ കയറിയുള്ള ഭ്രാന്ത് ആളുകൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ മൈഥിലിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിറങ്ങി പോയത് ദൈവം പൊറുക്കില്ല രഞ്ജിത്തെ അയാൾക്ക് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെടാ അതൊക്കെ വേണ്ടതല്ലേ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്ന് അയാൾ വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പിന്നെ 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 ഞങ്ങൾ അമ്മയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫാദറിനോട് പറയാൻ പോവല്ലേ അയ്യോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള റാണിയില്ലേ എന്തായാലും സന്തോഷായി ഇനിയിപ്പോ അവള് ഫോൺ ചെയ്താ നീ എടുക്കും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയല്ലേ ഫാദർ അതേടാ ആ പിന്നെ നിനക്കെന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് നമുക്കിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിരുന്ന് നമുക്ക് നല്ല നന്നായിട്ട് കഴിക്കാം അയ്യോ ഞാനില്ല എനിക്കങ്ങനെ വയറ് കേടാക്കാനൊന്നും പറ്റൂല എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുള്ളതാ നിനക്കെന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചളയാം കഴിക്കാൻ സ്നേഹ അങ്കിളിനെയും കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ അയ്യോടാ പൊന്നുപോലെ മുമ്പ് ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോടെ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് അറിയാലോ ഇന്നെന്തായാലും അത് വേണ്ട മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഫാദർ ഞാനിപ്പോ നന്നായി ഫാദർ ഏ എന്നാൽ അത് വേണ്ട ഇന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ സന്തോഷം എന്റെ കുഞ്ഞും ഞാനും കൂടി അങ്ങ് ആഘോഷിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടോ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നു സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കുടിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രണ്ടു പേർ കൂടി ഇറങ്ങാം ഓർഫനേജിലൊന്ന് പോകാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ ഒരു സന്തോഷം എന്ത് സന്തോഷം സ്നേഹ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അവരോടൊക്കെ പറയാൻ പോകണോ ഫാദർ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അവിടെയുള്ളവർ എന്നെ നിർത്തി പൊരിക്കാൻ എടാ നിന്റെ സകല കണ്ണൻ തിരുവോൾക്കും ഞാനാണല്ലോ മറുപടി പറയേണ്ടത് ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു സന്തോഷത്തിന് അവിടെ പോകുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മധുരം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ 